Hello, good evening. Good evening. Hi, Lydia. Okay. Okay, today, como ya terminamos material, terminamos ya examen, completamos plataforma, eh, vamos a ampliar un poquito el tema de los modal verbs. Okay, entonces, ese será el tema de este día. Hello, Christian. Okay. Habíamos visto eh, one modal verb que era can. Aunque nos habíamos enfocado en su uso para expresar an ability, lo que las personas pueden hacer o no pueden hacer. Pero les había dicho que tenía varios usos y que dentro de esos estaba que se contaba como un, un verbo modal. Que, que el verbo modal no, no toma como el rol principal en la oración, sino que funciona como un verbo auxiliar. Okay, eso es, en general, un modal verb. Entonces, vamos a ampliar ese día. Eh, además de, de can, ¿verdad? hay otros verbos modales que eh, podemos utilizar y tienen diferentes significados. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de los otros verbos modales que hay. Nos vamos a enfocar en Models of Obligation, porque dentro de esta categoría eh, entra el can. Ok, entonces, let's, let's see this. This information. So good evening everyone. Okay, ready? Yes? Yes, did you? Okay. Muy bien. Como vamos a hablar de obligation, eh, digamos que los models de obligation van como de obligaciones fuertes y luego van bajando como de, de, de qué tan necesario o de, o de qué tan importante es hacerlo. Entonces vamos a iniciar con the strongest, con las más fuertes. Okay, Christian and Catherine. Okay, so we have the strongest. Tenemos have to. Okay, have to. For example, you have to go to work every day. Okay, it's something casi que necesario. O sea, tiene que hacerlo. Because if you don't go, you can lose your job. Que okay, también tenemos must. Entonces, digamos que entre estos dos, los dos implican como una obligación fuerte, 
pero most is the strongest. Ese sería el más fuerte. Cuando usted utiliza most es cuando sí o sí se va a hacer o se tiene que hacer. Entonces, most is the strongest, pero have to también expresa algo, eh, una obligación fuerte. Entonces, dice también que se usa in rules, en reglas, como eh, you have to eh, use a seatbelt when you drive, como tiene que usar. Okay, because it's a rule. Tiene que usar el cinturón de seguridad. Okay, you, have to use, you have to use the seatbelt when you drive. Okay, a rule. And um, here we have some examples. Okay, I have to drive to the station because my wife's waiting for me. You have to buy a ticket before you leave the parking lot. You have to take your passport with you when you travel abroad. Okay, es, this is necessary. Okay, eso no se puede cambiar. Si usted no lleva el pasaporte, no puede viajar. Entonces también podemos utilizar you must. You must take your passport. Just your passport with you when you travel abroad. Okay, so strongest obligations must and have to. Y dice que must no se utiliza normalmente en las conversaciones a menos que sea una very strong obligation. Entonces, a menos que de verdad sea algo muy, muy fuerte. You can use must, but in general, you can just have to, which is stronger, y, pero es como más común, por decirlo así, than must. Okay. You must see a doctor immediately. Okay. Si es sumamente necesario. Y... Eh, lo que les comentaba que para la mayoría de modal verbs no hay tiempos, eh, sino que se quedan en modo infinitivo. Entonces, en este caso dice que para most no hay un past ni, un, ni una future form. Entonces, no, no se cambia a tiempo pasado o futuro en most. Y... También tenemos la excepción que most usualmente no se utiliza en questions. Que, sino que para las questions se utiliza el have to. Que, and here we have the examples. Yesterday, I have to work. Entonces, si yo voy a usar o tengo que usar otro tiempo que no sea el presente simple, entonces, ahí sí no puedo utilizar most, porque ese no tiene eh, un pasado o un futuro. Entonces, cambio a had to. Eh, igual para futuro, he will have to find. And do we have to do all the exercise or just the first one? Okay, este sí es in simple present. Do we have to? Do we have to do all the exercise or just the first one? Como es una pregunta, se ha utilizado también have to because it's a question. Okay. De esta parte, it's clear when we're going to use must and have to. More or less. More or less. Okay, what do you need? What else do you need? More examples? 
como en el camino, se van a ir viendo más. El practice, uso. more practice. Ok, sí, sí okay. ya vamos a ver, vamos a hacer algunos ejercicios, correcto. Vale, pero lo importante es que recuerden, must no tiene pasado ni futuro. Is the strongest, es para hablar de obligaciones de la, la más fuerte. Está, digamos, como en el top, must. Luego le seguiría have to, que puede, ser, puede reemplazar a most en preguntas y en general en conversaciones, ¿verdad? Si no es algo que se debe sí o sí hacer. Y también si vamos a usar otros tiempos. Ese es como el resumen. Vale, ahora let's see. Don't have to. Ok. And can't. Ok. Dice. Don't have to and can't have very different meanings. Y dice que tienen significados diferentes. We use don't have to to say that something is necessary. Ok. Have to era que sí tenía que hacerlo. Entonces, obviamente, la forma negativa, don't have to, es algo que no es necesario. It's not needed. Ok. Uh, for example, you don't have to pay to go by bus. Public transportation is free on Sundays. Or you don't have to go to work on Sunday. On Sundays. For example, si tiene, si es su día libre, because it's your free day, okay, or your day off, okay, you don't have to, don't have to go to work because it's your day off, or you don't have to um, give money to the people who clean your, uh, your car, the front of your car, cuando le limpian el parabrisas. Okay, you don't have to give that uh, person a quarter or two quarters because it's not necessary. No está como establecido, no es una regla. Okay, you don't have to do it. If you want, you can do it. But if you don't want, okay, no problem. You don't have to. Y luego tenemos el can't, que ese se utiliza en su forma negativa. Lo habíamos visto para hablar de habilidades, okay, cosas que puede o no puede hacer. Pero en este caso, otra de las aplicaciones Sería para hablar de prohibiciones. Que okay, something, when, dice, when something is prohibited. Que okay, you can't do it. You can't smoke in a hospital, inside a hospital. You can't speak during the exam. You can't swim eh, in the, I don't know, in the sea. Or, que okay, when something is prohibited, pro, pro, una prohibición. Okay, entonces, esa sería la diferencia. Don't have to, es non, es, no es necesario. You don't have to. And you can't, is a prohibition. It's a rule. It's something that is, is already established. Algo que ya está establecido que no se puede hacer. You can't uh, run or, yes, you can't run in a plane, inside a, inside a plane. Que okay, cuando hablamos de reglas, por ejemplo, you can't use your cell phone, aunque okay, ahora sí, inside the, the banks, for example. Mm. Yes.
questions, don't have to, and can't. Questions. O hacemos los ejercicios y después les pregunto si está claro. Ok, y el último, que sería entre las categorías, recuerden, vamos, must, have to, y el, en la última categoría de obligation, entraría should or shouldn't. Ok, este lo vamos a utilizar to give advices to give a recommendation, okay, to give or express my opinion about something. Entonces, es algo que I'm offering something, que le estoy dando como mi consejo, mi recomendación acerca de algo, mi opinión. Entonces, it's not a rule, no es una regla, no es algo que tiene que hacerse, sí o sí, sino que usted lo puede tomar o lo puede dejar. It's an advice, a recommendation. Entonces, ese va, es como el más suave de las obligations. Que must, the strongest, and should, la más suave. Entonces, tenemos. Uh, or express an idea, dice también. Uh, you should go to the gym two or three times a week. Okay, that's a recommendation. You should go if you want, if you can, if you have time. You should go. Okay. Y luego tenemos también su forma negativa. Okay. You shouldn't. You shouldn't eat. So, uh, so much fast food okay, is a recommendation de lo que no debería ser you shouldn't go uh, outside if it is raining okay it's a recommendation it's an idea but if you want to go okay, you can yes this is a should Should or shouldn't. Edwin, questions? No, no, vamos ya a los exercises. <laughs> okay, let's see. Cuando usamos must, uh -huh. ¿cuál sería lo negativo de must? Eh, must not. Sería eh, must not. Ah, quiero ver. O podemos usar también el well, yes. But in general se utiliza in positive, se utiliza más in positive. Y en negativo más el don't have, don't have to. Okay, let's see the exercises. Okay. Choose the correct option to complete the sentences. It's after midnight. 
I think you can or should go home by taxi. Who? Which one? Should. Should. Okay. Porque dice, I think. I think. It's my opinion, right? Okay, number two. I'm sorry I'm late. I should or have to take my sister to the airport. I have to. I have to, okay, take my sister to the airport. Number three, I haven't seen Helen for ages. I can or have to call her soon to catch up. Edwin, what do you have think? To. Have, have to. to. Have to. Okay. ¿Por qué no usaríamos can? What do you think? Eso está hablando de algo que no es obligación. Okay, y porque cuando usamos can en positivo, por lo general se refiere a una habilidad. O sea, cuando estamos hablando de, de cosas eh, en las que somos buenos, somos capaces de hacer. Entonces, por eso sería have to. Y number four, you can't or don't have to Come to the supermarket with me. I can go by myself. Yes. Can't. Can't, dice Mauricio. Los demás agree. ¿Cuándo dijimos que íbamos a utilizar can't? Ajá, ¿qué? ¿Por qué, Edwin? Why? Eh, no, yo ahí disagree. Disagree, pero ¿por qué? Why? Eh, porque está hablando de allí como, y pena es como una habilidad, pero... Pero en negativo, en negativo no es, bueno, si sí es para habilidades, pero de acuerdo a lo que acabamos de ver. Es que, como hay maneras amables de decir las cosas, pero si le digo no puedes, es como que le estoy prohibiendo, pero si le digo you should not, es como no estás obligado a venir, yo puedo solo. Yes, correct. Can't es más para prohibiciones, prohibitions, ¿ok? Entonces, obviamente, yo no puedo prohibir eh, es, ese tipo de cosas because it's not a rule, ¿ok? Prohibitions are rules. Entonces, en este caso, no podría utilizarlo because it's not a rule. Ese es más reglas, leyes, eh... O sea, cosas que sí ya están establecidas y que se saben que no se pueden hacer. Entonces, ahí sí aplica el can't for prohibition. Entonces, aquí sería el don't have to because it's not necessary. Entonces, recuerde que el don't have to es cuando no es necesario. Okay? It's not necessary eh, that you come with me. It's not necessary. I can go by myself. Puedo ir yo sola. It's not necessary. Que okay, hoy con las mujeres que estamos bien empoderadas y todo. No, I don't have to. You don't have to. Okay, let's check. And... Okay. Four correct. Let's see. Yes. 
Now, ah, no, faltaban estas. Sorry. Number five. Liliana, number five. I don't have to or can't go to work early today because my first meeting starts at 11 a.m. I sería I can't. I can't. Segura. Yes, porque es, al final está siendo como una, una prohibición que va para su trabajo. No, dice, go to work early. Esta es temprano. Go to work early today because, ¿por qué? Is giving an explanation because my first meeting starts. Su primera reunión, dice, empieza at 11 a.m. Yes, Yasmin. Are you agree? Sure. Are you agree with the can't? I don't have to. Don't have to. Don't have to because it's not necessary. Porque mi primera reunión es hasta las once. So, I don't have to go er, to, to go to work early. Eh, si está hablando en este caso que sea jefe o algo, ¿verdad? Because an employee, yes, have to. Pero los que son jefes o cosas así, okay, don't have to eh, go to work early. Okay, number six. You shouldn't or you have to Eat so fast. It's bad for your digestion. Shouldn't. 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 Okay, you shouldn't. Okay, está dando una recommendation. You shouldn't eat so fast. Number seven. You don't have to or can't. Park your car in front of the garage. Can't. Okay. Are you agree? Los demás? Agree. Agree. Okay. Yes, agree. Vamos con el eight. We don't have to or can't drive downtown. There's a very convenient bus. We don't have to. We don't have to. Okay, it's not necessary. ¿Por qué? Porque the, there is another option. Hay otra opción. Tenemos un bus. So we don't have to drive. Number nine, my children have to or can wear a school uniform. Can. Yeah. Oh. Have to. <laughs> yes, have to, have to. My children have to. I see it's an obligation, the uniform. Okay, my children have to wear a school uniform. Okay, and number 10, all arriving passengers must or can have their passports ready.
Must. Must, okay. And obligation, yes or yes. Okay, let's check. Okay, yes. Okay, Edwin, it's a little bit better, the comprehension. Yes, it's, it's clear. It's clear, okay. Let's see the next exercise. We have another exercise. Okay, complete the second sentences with the correct form. Vamos a utilizar have to, can, or should en su forma correcta. Esta podría ser positiva, negativa, o puede que cambie algún, algún tiempo. Y dice que they have to, uh, they have the same meaning as the first sentence. Entonces, es como que volvamos a decir lo mismo de otra manera. Eh, Cambiando, digamos, esta palabra de aquí por una de estas tres. Que okay, number one dice, it's not necessary to hurry. There's plenty of time. ¿Cuál? Ok, ¿cuál podríamos usar acá? Alexis? Yes, Edwin? Should. Should. Vaya, miremos el significado o lo que se está utilizando en la primera. It's not necessary. ¿Cuál de las tres expresaba necesidad? Have to. Have to, ok. Pero como está en negativo... Y como tiene que significar lo mismo, también lo vamos a poner en negativo. ¿Qué, ¿Cuál sería la forma negativa de have to? Have to. ¿Mm? We don't have. We don't. Muy bien. We, we don't have to hurry. Okay, there's plenty of time. Number two. You aren't allowed. Eh, bueno, creo que no les enseñé esta parte, pero aparecía por ahí, no sé si ustedes la leyeron, que era lo mismo de prohibition. Okay. In written English, en la forma escrita, sería allowed, que es permitido. Entonces, you aren't allowed to use your phone in the library. Okay, entonces, ¿cuál de estas tres tendríamos que utilizar? Aquí. Can't. You can't, correct. Prohibition. You can't use your phone in the library. Number three, it's not a good idea to drink coffee before you go to bed. At least you have classes at night. Okay, number three, it's not a good idea. Shouldn't. You shouldn't, excellent, Cecilia. You shouldn't. Okay, it's a recommendation. Okay, a recommendation. I'm giving my opinion, my idea. You shouldn't drink coffee before you go to bed. Number four, it will be necessary to stay at the airport hotel because we have an early flight. Yes? Lydia? Lydia, number four. Mm 
Eh, Francesca. Ana Maribel. Este no sé cómo se pronuncia. Eh, uh, don't, don't, don't have to. Don't have to, correct. We don't have to stay at the airport. Ah, pero dice, it will be necessary. Entonces sería en positivo, no en negativo. Le vamos a quitar el don. Pero sería have to. Uh -huh. Sí, sería have to, porque es una necesidad. Okay, we have to, we have to stay. Okay, thank you. Number five, Gabriela. I do have to. They say, I think, I think. Are you sure? I really uh, should visit drama tomorrow because I think it's, it, I know, I think it's really important for me. Uh, yes. Mm. To express an opinion, yes. Lo que pasa es que por lo general el should casi no se utiliza como en intros, introspectivo, como para darme un consejo a mí mismo. Casi no, sino que es, por lo general es para ofrecer consejo o, o recomendación. Por eso tenía la duda, pero let's see, después vamos a chequear. I really should visit grandma. Que casi nunca lo había oído en primera persona, but let's try. Okay, number six. I think it's a good idea. Number six. Carlos. Últimamente he estado muy callado, Carlos, en las clases. Jimena. We can. Sorry. Okay. Uh, we. I think it's a good idea for us to buy a bigger car. Alexis? Sure. Should express an opinion, give an idea. We should buy a bigger car. Number seven. Tamaris? Okay, let's do something. If you are there, if you are awake, raise your hand. Levante la manita a los que están ahí, please. Levante la manita virtual. If you are there, if you are in the class, if you are awake, if you are ready to answer. Yes, Damaris, y los demás. Tengo, bueno, solo sé de Catherine, um, Christian, que dijo que iba de camino, pero los demás, you're supposed to be here. Uh, 
Jorge, Wilfredo, Carla, Lidia, Edwin. Y okay, los demás están trabajando, van de camino, o are you sleep? What happened? Hello. Sí, Chad estaba trabajando por allá. Ya avancé. Sorry. Tengo que entregar un informe ahora. Pero ya, ya casi estoy terminando. Ok. Yes, de Catherine sí, me dijo al inicio. Vale, miren, esta semana, como ya terminamos plataforma, o sea, voy a traer temas nuevos. O sea, temas que no están en el manual, que no están en la plataforma. Son extra. So, you, my, my advice is you should eh, to get the, the, the extra material. O sea, tienen la oportunidad de aprender algo que no está, o sea, que todo es, es como adelantado, por decirlo así. O puede que algunos ya lo sepan, pero le va a servir de review. Entonces, my advice is to try, well, and you, yes, you have to be here, but also you try to participate. Ok, trate de estar atento, be ready, ok, to participate. Eh, como decía Edwin por ahí, en la medida que participamos en los ejercicios o practicamos, eh, se entiende mejor o nos va a quedar más grabado, lo, 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 o sea, en nuestro entendimiento, el tema que estamos viendo. So, my advice, if... Uh, me recuerde, han estado mandando recordatorios también de la política de la cámara encendida en, eh, en los otros grupos por lo general I don't say nothing because when I ask porque cuando pregunto las personas responden eh, pero vaya, lo que vamos a hacer es que en esta semana si usted tiene la cámara apagada yo voy a entender que oh, you are doing something else Or you are at work, you are uh, driving at the bus or whatever, but you can't speak. Pero si usted está aquí, si usted va a estar en la clase, si usted va a participar, si va, va a poner, eh, o sea, si, si va a practicar y todo. So please try to eh, mant mantenga su cámara encendida. Así yo de esa forma sé que que a ustedes yo les puedo preguntar y no me voy a quedar así como eh, waiting the answer o if como que estuviéramos en sesión espiritista o algo, ¿verdad? Are you there? So, be ready and traten de, de aprovechar ya estos últimos días. Solo nos quedan two more classes. Okay, we have Wednesday and Thursday. So, two more classes, and that will be the end of this, uh, this course. Así que, only two, two more extra days. Así que, try to take the, the advantage. Bye. Let's finish this, and then... Eh, I bring an activity. Eh, después vamos a hacer una actividad que les traigo por ahí. You aren't allowed. Ok, aren't allowed. Ok, aquí volunteers. Number seven. Try to finish this part quickly. No volunteers.
Okay, que significaba aren't allowed? Prohibition. ¿Cuál usamos para prohibition? Can't. Can't. Okay. Can't. You can't ride a motorcycle without a helmet. Number eight. Last week, it was necessary for me to go to the hospital for a checkup. Okay, a necessity. Y aquí en pasado sería. How to. Okay, have to, pero como está en pasado, lo vamos a pasar. Had. I had to go to the hospital for a checkup. Okay, number nine, I think it's really important for us to invite Bill and Donna for dinner soon. Okay, express an opinion, an idea. Should. 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 Okay, we really should invite. Okay, Wilfredo. Yes, but I know you, you participate in, in other classes. The number 10 is not necessary to pay the to enter that museum. It's free. Necess necessity. E en negativo. You don't have to pay. Don't have to. Yes, don't have to. Necesidad sería have to. Okay, let's check. I said I could be mad. And shouldn't. Get around. It's not a good idea to drink coffee before you shouldn't. It will be. Yes. Como está escrito, creo. La escribí mal, pero. Should not. Probably the apostrophe. Ah, no, esto no era. Ah, uh, it was necessary for me to go to the hospital. I have to. I had to. Y aquí era should not. Should... And it will be necessary to stay at the airport. Be, you know, you have to. But I think yes, it is have to. We have to stay at the airport hotel because we have an early flight. Okay, now let's see. We have ten minutes. Vamos a ver si lo logramos hacer. Okay, para que se despierten.
Yay, Alexis. Francesca, it's ready. Yay, Edwin. Nos da un ratito, por favor, para activar no en el otro teléfono. Ok. Hey, Carla, Jasmine. Okay, ready? I go to the toilet? Can't I go to the toilet? May I go to the toilet or can I go to the restroom? Okay, pick the incorrect, the incorrect. Yay. No podemos usarlo en negativo if it is a question. Okay. Solo uno contestó correctamente. Catherine. Ok. Next. Por fin. <laughs> yes. When do fui we la use... única. Yo aprendo. La única, ya ves. Solo ella me puso atención. When do we use the modal verb can to answer questions in the past, to make formal or polite requests and talk about ability in past situations, to express ability and make informal requests, to give an advice to a person? Okay. To express ability and making formal requests. Y recuerden que mencionamos que la formal era may. Y la informal cuando había confianza, cuando era más directo. Can, can, can I go? Can you lend? Y Carla, Catherine and Alexis. The top three. Can isn't a modal verb true or, or false? Está fácil. Hurry up, hurry up. Okay, true. Can it was a false? In next, I can do it. It's written correctly, true or false. Yay. Tengo uno por ahí, un rebelde. Okay, Ceci, excellent. Alexis and Carla. Next. Click on the sentence that contains a modal verb. I can speak English very well. I am studying English every day. I used to speak English when I was younger. I spoke English with my aunt yesterday.
Okay. They can, the modal verb. Okay, está hablando también como una ability. Okay, excellent, Cecilia. Which sentence has a modal verb that shows permission? Permission. You may go to the library after you finish your work. Tori can sing better than anyone I've ever heard. I will help you as soon as I can. I might be late. To express permission. Okay, yes, you may. You may go to the library after you finish your work. Okay, Ceci. Edwin, porque está tan abajo. Vamos, Edwin. You can do it. Which sentence does not use the modal verb can correctly? Ducky asked the teacher, can I go to the library? In gym classes, Caleb can do over 100 push-ups. Can you help me with this math problem? I can't do it. Yay. What happened? Dice el que no está correctamente. Entonces recuerde que por lo general cuando nos dirigimos a un maestro tiene que ser una forma más polite, más respetuosa, más formal. May, por eso el famoso may I go to the bathroom please. Which sentence has a modal verb that shows ability? Ability. My mother loves to paint. I ask her if she should paint one for me. She can sit for hours painting pictures. She said that she might paint one for me next. Okay, she can sit for hours painting pictures. Five correct. Okay, it's not too bad. Okay, Ceci continue on the top. Name the, the modal verb in the sentence. Jane can speak Spanish. Jane speak can or Spanish. Okay, sorry, what's my internet? Okay, solo nos queda una. La última se cortó. Okay, but the modal verb is can, obviously, in this sentence. And the last one. Okay, let's see the last one. Okay, ready? Okay. Thank you for thank you for waiting. 
Eh, está mal el internet, ya no, 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 ya llegamos a la hora. Este, we will see you until tomorrow. Ya no pudimos continuar because of my internet connection. Sorry, but we will continue tomorrow. Okay, tomorrow I will bring you another activity. Okay, see you. Bye bye. Hey, teacher. Good night. Good night. See you next. Okay. Bye bye, teacher. Bye bye. Get rest. Yeah, tomorrow.